बहुत तेज़ ठंड है और फेस कवर होना बहुत ज़रूरी है इसलिए वैसे मैं ऐसे भी बाहर जा सकता हूँ चोर डाकू लग रहा हूँ वैसे मुझे बैंक जाना है अगर आपने रिसेंटली पोलैंड मूव किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या बैंकिंग के ऑप्शंस हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैंने काफी रिसर्च करी और फाइनली रिसर्च करके तीन बैंक शॉर्टलिस्ट किए जिनमें मेरे हिसाब से अपना अकाउंट खोलना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है तो उन तीन बैंक में मैं आज जाने वाला हूँ तो सबसे पहले चलते हैं बैंक नंबर वन विच इज सेंट एंडर बैंक तो मैं यहाँ पे आया था पहले एक थोड़ी दिक्कत हुई दो चार लोगों से पूछा भाई कहाँ जाना है क्या करना है तो एक दो ने आपस में बह मह बह मह करी फिर फाइनली मुझे किसी एक के पास भेजा तो दो एक मिनट लगे तो देन फिर उनने कहा कि ठीक है आप एक काम करो आप ना चार बजे आ जाओ क्योंकि अभी हमारे पास स्टाफ कम है चार बजे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी आपको सब बता भी दूँगी तो जो भी इस बैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है वो मैं आपको बता दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आने वाले टाइम में अभी इतना टाइम में मीन दूसरा बैंक देख के आता है जो है मिलेलियम बैंक तो पहले वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके पता करते हैं कि क्या वहाँ के फीचर्स हैं तो मिलेनियम बैंक तो मेरी तरफ से डन है अब हम चलते हैं वापस सेंट एंडर बैंक और जानते हैं वहाँ पे क्या फीचर्स हैं तो अगर आप मेरी तरह चश्मा लगाते हो तो मैं आपको सही में रिकमेंड करूँगा कि आप चश्मा पहन के ना निकलो आपके साथ शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है ओके तो हम आ गए हैं सेंट एंडर बैंक देखते हैं क्या ऑफर करने वाले हैं लोग तो लेट्स गो ओके okay, तो सच बताऊं तो मेरा दिमाग घूम चुका है मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास और बीच में वो जो गैप था उस चक्कर में हम ज़्यादा बात ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि मेरा भी दिमाग घूम गया उससे बात करके आई मीन वो लेडी अच्छी थी उसने मुझे काफ़ी कोशिश करी ढंग से समझाने की काफ़ी उसने मुझे इन्फॉर्मेशन जितना कर सकती थी वो किया बट हमारे बीच में ग्लास था और उस ग्लास के होने की वजह से मेरा मैंने मास्क भी पहन रखा था तो यहाँ तो अपना काम हो गया है तो चलते हैं अब आई बैंक की तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं तो जाते हैं देखते हैं क्या होता है पता लगता है तो फाइनली यहाँ पे अब आई बैंक आ गया हूँ देखता हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है तो देख के सब आपको बताता हूँ तो पीछे है मेरे आई बैंक और मैं उसके अंदर जा रहा हूँ मॉल के अंदर है अगर आपको पोलैंड में एक सिम कार्ड खरीदना है तो आप किसी भी मॉल में चले जाइए और वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पोलैंड की जो टॉप तीन कंपनीज हैं वो हैं प्ले टी मोबाइल और ऑरेंज तो यहाँ मॉल के अंदर लगभग सारी शॉप्स खाली हैं तो फूड कोर्ट में इक्के दुक्के लोग आ जा रहे हैं बाकी अगर आप मेरे पीछे देखो तो यहाँ पर सब कुछ सारी शॉप्स एकदम खाली हैं और अभी सिर्फ साढ़े बज रहे हैं तो ये था हमारा आई एन बैंक मैं अंदर गया उनसे सारे फीचर्स पता किए और अब आपसे शेयर करने वाला हूं कि इन तीनों बैंक्स के क्या फीचर्स हैं तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन हैं सेंट एंडर बैंक मिलेनियम बैंक और आई बैंक सबसे पहले सेंट एंडर और मिलेनियम को कंपेयर कर लेते हैं बिकॉज उनके फीचर्स काफी ज्यादा सिमिलर है अब इन बैंक में कोई मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी जो एज है वो ट्वेंटी सिक्स तक है तो आप यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं और इसके लिए आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज या फिर कोई डेबिट कार्ड का चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है सेम इज द केस विद आई बैंक अब बात करते हैं अगर आपकी उम्र छब्बीस साल से ज्यादा है तो यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस का तो कोई सिचुएशन नहीं है अगर आपका सेंट एंडर बैंक में अकाउंट है तो आपको हर महीने फाइव हंड्रेड का एक ट्रांजेक्शन दिखाना है यहाँ इसके साथ साथ एक ट्रांजेक्शन आपको अपने डेबिट कार्ड से करना है मिलेनियम बैंक में सिमिलर चीज है हर महीने एक हजार का एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन और अपने डेबिट कार्ड से एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन फिर चाहे वो एक स्लॉटी का ही क्यों ना हो अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका सेवन स्लॉटी डेबिट कार्ड और एट स्लॉटी जो है वो अकाउंट का चार्ज कट जाएगा हर महीने ये चीज जो है वो सेंट एंडर और मिलेनियम बैंक दोनों में है तो अप्रोक्सीमेटली हर महीने आप पंद्रह स्लॉटी के मेंटेनेंस चार्ज को पे करने वाले हैं अगर आप हर महीने अपने अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट पांच और एक हजार स्लॉटी का अकाउंट क्रेडिट न दिखाएं और साथ ही साथ एक ट्रांजेक्शन अपने डेबिट कार्ड से न करें अब बात करते हैं आई बैंक की तरफ आई बैंक में जो है आपको अपने डेबिट कार्ड से मिनिमम थ्री लॉटी का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना होगा जो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 स्लॉटी के बीच में रहता है तो ये था इन तीनों का कंपैरिजन। मेरे हिसाब से सेंट एंडर बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि उसमें आपको सिर्फ पांच लॉटी का ट्रांजेक्शन दिखाना है एज कम्पेयर टू मिलेनियम बैंक मिलेनियम बैंक में आपको इंग्लिश का ऑप्शन भी मिल सकता है बस यही एक बेनिफिट है लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन इन बैंक को एक्सेस करते हैं तो आपके पास पोलिश से इंग्लिश ट्रांसलेशन का ऑप्शन रहेगा तो अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर